வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு செப் சர்க்கிள் இன்னைக்கு நம்ம செப் சர்க்கிள்ல ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான வெந்தய குழம்பு எப்படி செய்யணும் தான் பார்க்க போறோம் பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பேன் ஹீட் ஆனதும் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் புழுங்கலரிசி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த வெந்தயத்தோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் வெந்தயம் வந்து வறுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃப்ளேமை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு டைம் கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு இதை வந்து மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்ல பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நம்ம வெந்தய குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொடி இதை வந்து சைடில் வச்சுட்டு மறுபடியும் பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நூறு மில்லி லிட்டர் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடிச்சு வந்ததும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு பத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு நல்லா பொறிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் ஓட்டி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அது நீண்ட நிலமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அஞ்சு கல் பூண்டு அதையும் முழுசாகவே அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயமும் பூண்டு நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு நாலு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் வெங்காயம் வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் மாறுற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டு மிளகாய்த்தூள் அப்படி இல்லாட்டி குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி எடுத்துக்கோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் எண்ணெய் வந்து லைட்டாக தெரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரெண்டும் மீடியம் சைஸ் தக்காளியிலேருந்து பியூரி எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க அதாவது குழம்பு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படி வந்து இதை குக் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக கொதி வர்ற மாதிரி ஆகணும் அது வரைக்கும் வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தா தெரியும் கொதி வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை வந்து நான் ஊற வச்சு அதோட புளி கரைசல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது நல்லா கொதிச்சு வர அளவுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த புளிக்கரைசல் ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் 
வெந்தய பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் நீங்கள் எவ்வளோ குழம்பு வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் அப்படி குக் பண்ணி எடுக்கும்போது எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து ஒரு நல்ல கெட்டியான பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எண்ணெய் எல்லாம் தெரிஞ்சு வந்து ஒரு அருமையான பதத்தில் இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரும்பு சக்கரை அப்படி இல்லாட்டி வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து குக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான அண்டு ரொம்ப டெம் பண்ணக்கூடிய வெந்தய குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வெந்தய குழம்பை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே பாசிபிள் கிடையாது அதனால் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பில்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டேக் கேர் பாய் பாய்